tárgy? Darásvészek akció. Szigorúan titkos. Tisztelt államtitkár elvtárs. Konspiratív nyomozásom eredményeként jelentem, hogy megtaláltam a likvidált miniszterelnök sírját. Nagy Imre és társai holttestét egy szigorúan titkos operatív eljárás során az éjleple alatt átszállították az új köztemetőbe. Különleges állami titokként kezelve fedőnéven temették el őket. A sírhelyek körülbelül három kilométerre vannak a főbejárattól. A területet magas fű és bozót borítja. Most Nagy Imrének a sírját, azt milyen szám alatt keressük? Hihetetlen. Ő volt Magyarország egykori miniszterelnök, és nem tudjuk, hogy hol nyugszik. Ez borzasztó. Nem lehetne valami módszert használni? Esetleg röntgen segítségével? Sem, hát nem. röntgennel nem is jött varázsveszőre gondolkodni. Hát valami, 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 valami. Valami ilyen nagy bokor, bokor mellett volt. Sind Sie bereit, Genossen Kell? Antschrift? An alle ersten Sekretäre. Liebe Genossen, Fragen aus der Partei und Bevölkerung veranlassen uns, euch auf diesem Wege über die ernsten Gefahren. Nein. Schreiben Sie außerordentlich. Außerordentlich ernsten Gefahren. Für die Bewahrung der sozialistischen Gesellschaft den Umgang zu unterrichten. Man müssen sich einen langen politischen Kampf um die Macht einstellen. Die eingeleiteten Aktionen zur Rehabilitierung von Imre Notch. Wie bitte? Das ist I M R E N A G Y. Notch. Der 1956 die Konterrevolution anführte, könnten zu emotionellen Ausbrüchen führen, die nur schwer zu beherrschen wären. Der Herr Generalsekretär in Ungarn schätzt ein, dass die Volksrepublik vor einem Chaos stehe. Liebe Genossen. Chaos? Jawohl, Genossin. Chaos. Vor einem Ka Chaos stehe. The Eastern Bloc in the late 80s was a strange place to be. For 40 years, we had been pretending that we were creating paradise on Earth. But now, slowly, the truth was coming to the surface. Come on, come on! Thank you! What do you want? Food? 
Вы что, не видите, что нас? Переучет. And the truth was that we were finished. Our communist societies had been financed by loans from Western banks, and there was no way we could pay them back. We were simply broke. In my country, Hungary, the party had no idea what to do. Somebody had to clear up the mess, but who? Német Miklós elvtársat a minisztertanács elnökévé megválasztott. So to my complete surprise, they appointed me, a young economist, 40 years old, to be the new Prime Minister of Hungary. I should have been flattered, but I felt so alone. Nobody expected me to survive, and I had no friends in the party ranks. Ez a fickó tudja, hogy kell venni a pénzet. És ezzel még sokra vieti. Kinyíratja az egész rendszert, a kedve tartja. Hogyan már a párt erősebb? Hát erősebb, mint ezek is könyvben. Akarsz fogadni? Majd meglátjuk. Majd meglátjuk. It was well known that the system is a dead end. My job was simply to save the country from bankruptcy. So I had my first look at the national budget. I gone through and went through as an accountant of, of, of the key features of the budget. Among others was a big sum I discovered under a special code name. It was under the Home Ministry. Pista, a csőd szélén állunk, ugye tudod? Tudom, Miklós. Ahogy nézem a ti számaitokat, látok a belügynél egy meglehetősen impozáns összeget. De nem tudok rájönni, hogy vajon ez az összeg mire megy el. Mert csak egy kóddal van megjelölve, EJR. Elárulom, Miklós. Hidd el, ennek igen egyszerű a magyarázata, tudod. Biztonsági okokból van kóddal ellátva, az S100-as bújik meg a kód mögött. S100-as? Az mi a franc? It turned out that the money was all about the 240 kilometers of electrical fans on our border to Austria. In other words, the Iron Curtain. It was designed to detect any perpetrator well before he could cross the border line. Electric signals would be sent and rockets would go off. It was the pride of the border troops, but now it was failing. Sajnos nagyon előregettek az alkatrészei, úgyhogy sürgős felújítást igényel. Az ősökön naponta többször is előfordul vakriasztás, a gyakori jelzés többször megszakított pihenő negatívan hat az állományra. Régebben szovjet nyersanyagot használtunk a javításra, de sajnos a szovjetek leálltak az alkatrészek gyártásával. Úgyhogy máshonnan kell beszereznünk. 
Értem, István, és pontosan honnan? A franciáktól. Franciaországból, ez hihetetlen. Szóval nyugati határaink védelmi rendszerét nyugati francia alkatrészekkel foltozzuk meg, amiket nyugati devizakölcsönökből fizetünk ki. Így van. De ez nonsens, nem? De igen. Ahogy mondod. If we, if we import the technology from the West, you have to pay it in hard currency. The hard currency was not enough in the, in the Hungarian coffers, so you have to ask for a, uh, for a loan somewhere. So this was really a crazy situation. So I erased that item from my budget. Német Miklós eltársat illeti a szó. Tisztelt országgyűlés! Jönök itt és most felelős cselekvésre adtak számomra felhatalmazást. Olyan történelmi pillanatban, amikor körülöttünk és bennünk sok minden változott. Külök kitörölt az eszázasnak költségvetés. Vicces, de hogy vicces. Nézd meg a főnököt. Szerintem a német ez egy kihúzta a gyufánál. Nézd meg a fejét. Felvállalta, melynek terhét és súlyát érzem, még nagyobb erővel. I did what I thought was right, but not everybody agreed with that. Certainly not Károly Gross, the leader of the party. He was soon to teach me the rules of the game. Roughly a week before Christmas, the then time Minister for Defense called me up and said to me that you should come to see me because there are certain documents you should see and sign. And he escorted me into the lift. And interestingly, the lift, when it was moving, was not moving upward, but downward. And I immediately asked him that you have a special, a special uh, room for you downward from the, in the basement. Yeah, yeah, Mr. Me. Just maps everywhere. And I noted on the table two books handwritten, one in Russian and one in Hungarian, but handwritten. Then came the big surprise. I did not know that in the 70s, the party secretary and Brezhnev agreed to plant nuclear warheads on the soil of Hungary. We lied. We lied to the people. És hova kell kilőjük ezeket a rakétákat, ha szabad kérdeznem? Hát, Olaszország a célpont. Az Észak-Olasz városok. Torino, Csenova, Velence. Velence? Igen, úgy, Velence. És te erről tudtál, Karcsi? Igen, tudta. De ez a legszigorúbb államtitok, senki sem tudhatja. Ezért nem mondtam el, még neked sem. És mi van akkor, ha tudok róla, de nem írom alá? Miklós, ne viccelj. Alá kell írnod. Akkor jegyzőkönyvet veszünk fel, hogy tájékoztattunk róla. Értem. Inkább vegyük fel a jegyzőkönyvet. Na, elég, nem marháskodj. Most már te is tudsz róla, úgyhogy írd alá. Jó? I felt a kind of depression. 
You cannot build a system on lies. So you can imagine you sign a document and uh, at the same time you commit yourself not to tell this to anyone. The closest advisors around me, two of them, they immediately recognized that something substantial changed. I was not able to hide the surprise and the feeling. I said, I said, not now. I will never ever tell you. But even before Christmas, I shared it with my two advisors. Hoppa. Előttem eddig minden pártitkár és minden miniszterelnök aláírta. Ez kívülről, belülről életveszélyes. Ebbe komolyan belebukhatunk, tiszta sor. A lelkemre kötötték, hogy államtitok, senkinek sem mondhatom el. Személyes találkozót kell kérni Ivánéktól. Úgy is hamarosan menned kell a kötelező moszkvai pofanzitre. So here I was on my way to Moscow meeting the Soviets, who were the real rulers of my country, for more than 40 years. I felt a little pain in my stomach. You have to understand my childhood in the early 50s, dominated by the Communist Party, hardliner Bolsheviks rule the country. I was roughly eight, nine years old. And my grandpa had a radio in the village. I'm talking about 1956, late October, November. And a prize for of, of, of the people against the tyranny, against the communist rule. It was a revolution, and now the Russians were coming to crush it. With my small fingers, I was in charge of trying to clean uh, and clear the messages. Prime Minister Imrenoy was speaking to the people. He had been part of the communist regime, but now he had joined the people. He had made the Russians promise that they would leave Hungary. But the Soviet Union cheated him, betrayed him, and came back with the tanks. So this is it, this division of Europe as a consequence of the Second World War never ever will be changing. This is our way of life, we have to live and we have to accept the rulers. 
They killed nearly 300 people. Among others, Imre Nagy, the then time prime minister, were hanged, was hanged and, and killed. Big disappointment everywhere. In my father's mind and heart, never ever will change anything. But I was thinking to myself, is this a life for me? Should I really stay here in the bitterness and poverty, just digging the weed and wait for some miracle? Or should I join the other side, join the system and make things better for myself, maybe even for the country? So I became the member of the Hungarian Communist Party when I was 20 years old. And I vividly remember I went back home during the Sunday luncheon. I told the whole story to my father. I became the member of the party. He did not talk to me for six months. Look through me. Jézus, és itt a Júdás. Majdnem én is az lettem. Later on, when I took oaths, my father was saying to me in a letter, Never forget where you're coming from. Tell the truth to the people and to the world. If you are not lying, then as your father and your mother here in this village, we will be able to walk with our heads high up. Tell the truth to the people and to the world. We knew from the past of the Soviet Union that for the Russians, the least valuable item is the people. Stalin sacrificed sometimes millions keeping together the Soviet empire. Unbelievable what sort of sufferings the whole nation gone through. That's why I always put a question mark of this tolerance of the Soviet Union. You have to be very, very cautious when, when you do business with them, even if you belong to the same camp. Very nervous. This was a big moment. But Gorbachev was different. Gorbachev was the first boss from Moscow who just showed his hand and we shook hands and that was all. 
not a hog, let alone a big kiss. <laughs> so these are minor things showing a lot on the personality. And step by step, it became a very lively discussion. Мы с большим интересом следим за событиями в Венгрии и ценим ваши результаты. Кесенник, пробакозук. Однако мы согласны не со всеми решениями. Иногда вы слишком быстро действуете. Я лично не верю в ваши планы для многопартийной системы. Вы должны быть осторожны. Мы не можем допустить, чтобы реакционные силы активизировались. Если ваша политика верна, то вам необходима только одна партия. Помните, Ленин говорил, мы, большевики, Россию завоевали, а теперь должны научиться ею управлять. Gorbachev had the idea that somehow communism could survive in the new times. I felt I had to tell him my honest opinion. Mihai Sergeyevich, what do you need to know? Now, in Belarus, the next election will be free elections. And that's not what our party will win. And it's very likely that the new government will not be on his side. No. Mit fog akkor csinálni a magyar népköztársaság területén állomásozó 80 ezer szovjet katonával és az atomrakétákkal? Hogy fog cselekedni? Maga ja szíjú a kreszli, nem budít nikakóa pautarénye tavo, szó szlúcsilás v 1956-ben hadu. They were knocking during our meeting calling for the end of the meeting because there is another one. And he said, yeah, wait, 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 postpone it a bit because we are here discussing very important issues. Egy dolgot még mondanom kell feltétlen. A Magyar Népköztársaság jelenlegi kormánya úgy döntött, hogy a nyugati határzárat fokozatosan lebontjuk. Természetesen mindenkit szeretnénk tájékoztatni a munkálatok előtt. Csesznek gavarja, ja nem vízsú ez a nagy probléma. Könnyen elképzelhetőnek tartom, hogy lesznek, akik viszont problémának fogják látni. Például az elftársak Berlinben. Da. Da. Nem tudom. When we were flying back home from Moscow, I explained to my closest advisors, look, we have at least a silent supporter for our actions and programs in Moscow. But rest assured, in Prague, Bucharest, and especially in Berlin, we have bigger and louder enemies. Und so begrüßen die Berliner in diesem Augenblick den Generalsekretär des Zentralkomitees der SED und Vorsitzenden des Staatsrates der Deutschen Demokratischen Republik, Erich Honecker. die seit 40 Jahren bestehenden Grenzbefestigungen zu Österreich abzubauen. Auf mehreren Kilometern wurden elektrische Signalanlagen demontiert und Stacheldraht niedergerissen. As soon as we started the work on the border, barbed wire, Honecker smelt and felt the danger. 
hat denn jemand von euch die Nachrichten gesehen? Ungarn. Kann mir jemand sagen, was die vorhaben, unsere Genossen in Ungarn? Honecker assessed the decisions and actions as clear uh, signs of uh, undermining their power base. Honecker probably assessed his situation <laughs> correctly. Nun, Genosse Kessler? Nein. Genosse Milke, hast du was? Tut mir leid, Erich. Ich hab nichts. Und die Botschaft, die sollen ja wissen. Auch nichts. Na, das ist ja sehr beruhigend. Genosse Kessler, ruf doch mal deinen Kollegen in Budapest an und frag ihn, was das alles bedeuten soll. Jawohl, wird veranlasst nachher. Nein, Genosse. Sofort, unverzüglich. My Minister for Defense told them that we have been working on a more modern system of the border control. It was to some extent a lie. Also, Genosse Kessler, wie sieht's aus? Ja, also, ich würde sagen, wir sollten uns nicht so viele Sorgen machen. Die ungarischen Genossen sagen, sie würden die Sicherheit gewährleisten. Unbedingt. Was soll das jetzt bedeuten? Es soll genau bedeuten, dass weiterhin patrouilliert wird und noch dazu der Streifendienst wird auch verstärkt. Na gut, Genosse Kessler, dann frage ich mich aber, warum Sie die ganze Westpresse zusammentrommeln. Interessant, oder? Also die ungarischen Genossen berichten uns, dass sie damit lediglich nur ihren Beitrag zur europäischen Entspannung leisten wollen an der Grenze. Diese Maßnahme sei, wie soll ich sagen, eine so rein grenzkosmetische. Ja, das war wir hoffen. In diesem Kreis sprach man dann auch schon über politische Sachen. Wie lange ist die Bevölkerung so leidensfähig? Das ist die Frage. Ja. Hier gibt jemand eine Linie vor und du musst dich an diese Linie halten. Das kann doch nicht sein. Ich glaube nicht, dass die da oben sich die Macht einfach so aus der Hand nehmen lassen. Man weiß es ja nicht, ob es so weit kommen könnte hm. oder nicht. Ja, die sitzen viel zu fest im Sattel und die werden das mit aller Gewalt verteidigen. Ja. Ja, aber warte mal, es geht doch schon was los. Guck mal, in Ungarn, da passiert was. Die wollen den Zaun abbauen. Das ist doch ein Signal. Das ist doch ein absolutes Für Signal. Für mich erscheint es auch so. Ich bin mir nicht äh, mhm. im Klaren, ob das ja so eine Art Schau ist. Dass ja, genau. Wir wissen nicht, wo es hingeht. Das kann auch nach hinten losgehen. Ist das bei denen auch so streng? Weißt du das? Ach, soweit ich weiß, ist der Zaun zu. Das, das ist ähnlich wie bei uns vom Osten und Westen. Ist schon gesichert. Natürlich ist die gesichert. Es sind genügend ja. äh, äh, Grenzsoldaten, die die natürlich äh, bewachen. Ich meine, bei uns gibt es Minen. Gibt es bei denen Minen? Rechnen muss man damit, mhm. sicherlich. Aber bestimmt nicht in dem Ausmaße wie hier. Aber gibt es einen Schießbefehl in Ungarn? De, tja, es darf eigentlich nicht mehr geschossen werden. Eigentlich. Ja. Aber es ist immer noch ein Land in dem kommunistischen Lager. Das ist genau der Punkt. Und da wird es solche Leute gehen, die diesen Zustand weiterhin aufrechterhalten wollen. Ja, sicher. Es, es prickelt und, und keiner weiß, wo es hinführt. Es ist, es ist wirklich wie ein Pulverfass. Ja? Und der Versuch ist da und die Chance ist da. Ja. Da gibt es ja diesen neuen Ministerpräsident, Miklos Nemet. Also ich denke, das könnte eine Chance für dieses alte äh, orthodoxe kommunistische System zu durchbrechen. Man kann ihm das nur wünschen, wenn es so ist, dass er das schafft. Richtig. Das kann sich aber blitzschnell ändern. Es kann genauso gut nach hinten losgehen. Also äh, ich denke, es wird ein harter Kampf werden. Ja, das stimmt. Aber ich glaube nicht, dass die schießen würden jetzt. Das ist die Frage. Würden das die Ungarn tun? Was wird passieren? By this time, the party boss and I had gone completely separate ways. 
We hardly talked to each other, and he was not pleased with what I had done to the border. Why, why you want to act against our friends in East Berlin? Hmm? That was his question. Why? I don't see why you siding Hungary and the, and the country with the West Germans. But the real showdown between him and me was over a dead man's body. The executed Imre Nagy, my predecessor as prime minister. By that time, there was an official request from the family of Imre Nagy and representatives of the civic society to rebury the victims of 56. A magyar társadalomhoz fordulunk. Követelje velünk együtt a kivégzettek méltó eltemetését és egy nemzeti emlékünk felállítását, mely megörökíti a sztálinista önkény, a vele szemben vívott szabadságharc és a megtorlás áldozatainak emlékét. magatartásáért Nagy Imrét a magyar kormány nem rehabilitálja. Nem szeretnék egy percig se senkiben kétséget hagyni álláspontunkat illető. Szegény Grószer társ, a legrosszabb rémáma válik valóra. Kihantolják Nagy Imrét és társait. Vagyis ami megmarad belőlük. Mint a rét, vagy ez a rét, mint egy. Úgy, még, még egy kicsit, még, még, igen. Ezek a veteránok teljesen be van rozsolva, feltartóztathatatlanok. Na ja, kiszabadult a szellem a palackból. Az ki, az bizony. Itt tulajdonképpen, uh, mint a laikus számára is megdöbbentő egyezés uh, figyelhető meg. Ide figyeljetek. Ezt a grósz nem engedheti meg. Akkor neki annyi. Á, nem hiszem. Nem tudod, hogy grósz a másik oldalon volt? Mit akarsz ezzel mondani? 56-ban a ruszkik oldalán harcolt. Azt beszélik, munkásőr volt. Vagy pufajkás. A lényeg, hogy üldöste a felkelőket. Húha. Ezért, mert úgy beszarva szegény ördög. Most lesz csak igazán szüksége a régi címbor. Kikre? A kék ingesekre, a munkásokra, a párt hadsereg, az ő hadserege, azok nem fogják cserben hagyni. Azokra a kalasnyikók, hogy megvédjék. Bizony, kalasnyikok, meg tankjaik is. És máshol sem állodnak, mint hogy végre bevethessék őket. Most néhány nap múlva majd ismét egy próbatételre kerül sor, Nagy Imre halálának 30. évfordulója alkalmával. Nem nézhetjük tétlenül mamelukok módjára ellenségeink összerendeződését, erőgyűjtését. A vezetés vállalja a konfliktusokat és a konfrontációt, ha eljött az ideje. He felt isolated, that probably pushed him even to play even darker and dirtier cards. That's why the representatives of the different civic organizations came to see me and asking for my help. Azt hallottam, a német Miklós tudod most találkozik a nagy 
Jó, mi? Hát, jó, benne az ellenségnek, csak nem csak párt írhelyen. De már nem a párt, a saját, azt hiszem most itt lenne a saját párt. Nem jó, jó. Befelé! Na, gyertek csak, gyere, de gyere, gyere, gyere! Na, kinek járt el a szája? Mi van? Kinek járt el a szája, és mikor? Miklós, miről beszél? Most jövök a fehér házból a PB ülésről. Grósz minden erejével igyekezett beszennyezni Nagy Imre nevét. Bejelentette, hogy a rehabilitációról szóló tárgyalásokat megszakította, és ekkor tüntetőleg rám nézett. Értitek? Nézett. Engem nézett. Tehát tudta, hogy tárgyalok a Nagy Imre újra temetését szervező bizottsággal. Na ki vele? Melyik őtök köpött be engem, mi? Miklós, tudom, hogy ez kutya kellemetlen, de ha nem bízol bennünk, én fölállok. Én is. De akkor magyarázzátok meg, hogy mi ez? Hát, ha jól meggondoljuk, rajtunk kívül vannak még emberek, akik tudhattak a dologról, például az újratemetés szervezők. Kérlek, ez hülyeség. Leállításnál. Ne? Igen. Igen. This room is... Bugged. <laughs> they identified four sources. The fourth place was a, a gift from comrade Rishkov, the Soviet prime minister. No way that the Russians deliberately put in that gift the bug. It was bugged by the Hungarian security forces, which were under a direct command and direct influence of the party boss. Kinek járt el a szája és mikor? Mi Miklós, miről beszél? If he wanted to discuss very sensitive, politically sensitive issues, we went outside for a walk on the banks of the Danube. Ide figyelj, Miklós, tovább már nem titkolózhatunk. Grósz előbb-utóbb rá fog jönni, mit tervezünk. Az egész Nagy Imre ügy túlnő rajtunk. Senki nem felejtette. Ott él az emberek emlékezetén. Nyilvánosságra kell hoznod, hogy részt kívánsz venni a temetésen. Persze. Tudom. Német elvtárs, <coughs> tájékoztatna bennünket a kormány pozíciójáról Nagy Imre és az 56-osok újratemetése ügyében? Igen, illene beavatni a KB-t abba, hogy a kormány mit tervez. Természetesen. Tájékoztatom önöket, hogy a kormány részt kíván venni Nagy Imre és társai újratemetését. Ma most boldog vagy? Hm? Boldog vagy? Jó temetést kívánok. Csak arra vigyázz, ne, hogy a tiéd legyen a következő koporsó. Ti volt threatening me. It was a quite clear uh, threatening on his side that might be, might be a killing, might be a... a, a, a... Yes, it happens, it happens, it happens. On the 16th of June of that year, on the Hero Square in Budapest, we organized the reburial. We set up a stage for five coffins for the heroes of the 56th revolution. More than 150, 200,000 people crowded in the, in the square. And 
and uh, we pay tribute the security person he put a special jacket under my shirt and he told me to make sure my head is always moving very slowly if you move your head and the body permanently there is no way even a professional will uh, find your head it was quite a nervous day but as the ceremony went on i somehow felt more secure it was clear that times were changing Ezzel grósznak lőttek. Igen, ez kész. Grósznak annyi. Miklós egy mázlista. De hátra van még a fekete leves. A következő meccs az kemény lesz. Tudod, mire készül? A varsói szerződése gondolsz? A csúcsra Bukaresben? Biza. Apu, hogy megy be az a nagy elefánt az oroszlán balra diába? 89 July. We have the Warsaw Pact gathering and meeting in Bucharest. Honecker in Berlin. Ceausescu, Bucharest. Jakes, Prague just to mention the three capitals. And even in Sofia, we did not have a friend. Ceausescu, the Romanian dictator, proposed to discuss the developments and events in two countries, namely in Poland and in Hungary, which are undermining the proletarian internationalism of our brotherhood. The Bulgarians, the Czechoslovak delegation and the East Germans supported the proposal because this is a type of disease. Even some of them use this word, disease. They quite clearly suggested to Gorbachev that use the weapons, please, against these two countries. They were fighting for their real life. I was sitting like this next to the Russian Soviet delegation and Gorbachev was blinking with his eyes. Take it easy, take it easy. That was the message by this blink. Without Gorbachev's support, there was nothing anybody could do to harm us. Of course, at the same time, you never know. That was the <laughs> other feeling. We had to check what is going on in Moscow. Check the stability of his chair. Gorbachev was criticized within the Politburo, the highest body for decision-making. 
for glasnost, for perestroika, for the kindness to, the, to Europe, for uh, his weaknesses against the Americans. So the hardliners raised some issues. First, just one or two voices. <laughs> then we got the news from Moscow that there was a very heated discussion and it was very likely that from one day to the other there is a quick flip toppling Gorbachev getting a hardliner and then again blood will be flowing in the streets of Eastern and Central Europe. The Sicherung der Grenze is the souverain recht eines jeden Staates. Die wird in 50 und auch in 100 Jahren noch bestehen bleiben in unserer deutschen demokratischen Republik. Es ging alles bis zum bestimmten Punkt und dann äh, ging es einfach nicht mehr. Wenn man dann irgendwo mal an seine Grenzen kommt und meint, nee, äh, jetzt äh, gehe ich unter darin, dann äh, muss man eben die Konsequenzen ziehen. Hey, Cody, sag mal, was ist denn los mit dir? Das Ganze wird, wird mehr und mehr öde. Ich sehe da keine Lösung. Manchmal denke ich, Ausreiseantrag, aber geht auch nicht. Nicht ohne... Ich weiß, wie sehr du an den beiden hängst. Wenn, dann müsste das zusammen machen, aber ich wollte das nur anstellen. Ja, andere haben das ja auch geschafft. Ich weiß, ich... Das solltest Mir du nicht reicht's, machen. Mir reicht's, verstehst du? Mir reicht es einfach! Ich kann mal nicht ganz so, nicht ganz so laut. Das geht. Wir haben dann immer gewartet, bis Johannes sicher geschlafen hat, weil man weiß ja nicht, wenn Kinder schnappen ja schon mal Sachen auf und erzählen das dann unbedacht weiter. Kannst du die Tür offen lassen? So? Noch ein bisschen. Das ist gut jetzt, Johannes. Gute Nacht. Also es musste nicht der eine den anderen überreden. Das war wirklich in uns beiden gewachsen. Schande auf der Hand, ne? Wird uns schon helfen. Ja, das ist klar. Ne, das waren Gespräche unter uns. Dass wir zwei weg wollten, das war schon geheim. Das haben wir ja niemandem erzählt. Wirklich niemandem. Wir sind direkt durchgefahren. Wir sind abends äh, wegen dem Schlafen des Kindes meistens abends gefahren. Wir waren beide angespannt bis zum Geht nicht mehr. Ich muss wohl sagen, wir hatten auch keinen richtig festen Plan. Wir wollten einfach jetzt erstmal nur bis Ungarn, bis nach Budapest. No one of us forecasted that during the summer period we will have another hot potato in our hands, namely the German refugee problem. 
I got the first news that, uh, interestingly, uh, after the two, three weeks long holiday, some of the GDR uh, citizens decided to stay. And it was clear to me that this is now very, very serious. In Budapest, around the Lake Balaton, all the camping sites were fully, fully packed, even along the road, without any uh, facilities around them, of course. End of September and the cold weather arrives. We did not have facilities to provide. These people will die here, frozen, <laughs> during the winter. So why didn't I just send them home? For years, we were obliged to pick up East Germans and send them on special airplanes, organized by the infamous Stasi to take them home, in many cases to certain prison or severe harassment. We couldn't keep doing that, certainly not with 100,000 people. We had to find a clear solution. We could not keep them here, and we could not send them back. The only remaining option was the unsinkable one, to somehow send them to the West. But this was bound to provoke not only Onecker and his regime in East Germany, but also the hardliners in Moscow. So what to do? What to do? Miklos, institution del perso non rapporto. Non è mica so. Nous savons. Igen, fontos. Szerintem nem fogod megbánni, ha jössz. Jó. Tíz perc. Tudod, mi ez? Na mi? Talán valami térkép. Uh -huh. És találni honnan. Figyelj, nincs most erre idő. Csillevércen, az úttörő táborban, ahol az NDK-sok ezer számra táboroznak, ott osztogatják. Uh -huh. Nézd, itt van Budapesten, meg a Sopronba vezető út. Aha. És nézd, a határt is rárajzolták. És mi van itt még? Na, a pán-európai piknik helyszíne. The pan-European picnic was an exceptional event where a group of local activists from East and West had got our special permission just for a few hours to meet on the actual borderline. Under strict supervision, they were allowed to celebrate the old bonds between Austria and Hungary with plenty of goulash and lots of wine. One part of the program was organized on the Hungarian side and the other part, on the, but the gates were open. It was only allowed for the locals, but somehow the East German refugees got wind of this. They organized an escape, not for all, but at least for the bravest. Szerintem ez még jó lehet. Nem bánnám, ha az NDK-sok közül lenne, aki él az alkalommal. És átszökik. Igen, átszökik. És mi nem avatkozunk közben. This was really a great opportunity for us to assess the Russians' reaction, to test the tolerance 
of the Soviet Union. So we sent out an order to the border troops. Please instruct your guards. If you see any East Germans on the border, let them pass. Do not intervene. Wir sind da in Budapest angekommen, da konnten wir bei unseren alten Freund Chandor wohnen und ich glaube an dem Abend haben wir dann schon die erste Information im Fernsehen gesehen, wo man in Chopon die äh, Grenze geöffnet hat. Im Laufe des heutigen Tages flüchteten etwa 500 DDR-Bürger von Chopon nach St. Margarete in Burgenland. Sie benutzten eine Veranstaltung der Pan-Europa-Bewegung, für die eigens ein Grenztor geöffnet worden war, um in die Freiheit zu gelangen. Und dann überschlugen sich natürlich die Ereignisse und dann hielt uns einfach nichts mehr. Wir haben gedacht, bevor die jetzt die Grenzen wieder dichter machen oder die Kontrollen verschärfen, versuchen wir doch ganz einfach da noch eine Möglichkeit zu finden, um auch über die Grenze zu kommen. I was, uh in my office all day, I was nervous, very nervous. Luckily, there was no knocking on my door by the Soviet ambassador, no telephone calls from Moscow. Chandor, hör zu. Du musst es für dich behalten. Wir wollen auch rüber. Das haben wir schon lange beschlossen. Wir halten es im Osten einfach nicht mehr aus. Das geht gar nicht. Schande war eigentlich der Erste, der erfahren hat, dass wir äh, das Land verlassen wollten. Wir fahren morgen früh zur Grenze. Nein, also ich, ich rate es nicht. Ich muss ganz vorsichtig sein. Aber wir haben gerade gesehen, dass die Grenze doch offen war für alle. Ja, aber dann wurde wieder geschossen. Ich sage, die Lage chaotisch, absolut chaotisch. Also erst muss man Informationen sammeln, wo wir den Grenzübergang frei sein und dann, dann fahren. Na, da kann man direkt mit dem Auto hinfahren, bis ran an die Grenze. Na, das ist doch ganz einfach, oder? Ganz einfach. Zwei, innerhalb zwei Stunden ist erreichbar. Und aber durch Militär wird es kontrolliert, dieses Gerät. Stark kontrolliert. Was denkst du? Würden die schießen? Nein, ich denke nicht. Aber es kann gefährlich sein, wenn das Militär bekommt Befehl. Aber so kenne ich doch die Ungarn gar nicht. Sie sind doch freundliche Menschen. Jo, Emberek, de nem tudni milyen parancs van a határt, azért védeni kell. Ja, also wenn wenn Militär bekommt den Befehl von Budapest, schützen, also schließen die Grenze, dann werden sie es machen. Also dann muss man sich wohl hier irgendwo auf der Strecke etwas suchen, wo man sich am besten verstecken kann. Hier bei UND. Weiß ich nicht. Man muss immer Glück haben. Történelmi küldetés teljesítve hidat verünk Európa keleti és nyugati része között. Ritka pillanat ez a világpolitikában, bűn lenne elszalasztani. We badly wanted the change. We wanted to lead the country into a whole new era. But the truth is, 
that I had little control of what was going on in the country. In key positions, generals or deputy ministers played their own cards. Some key persons supported me and the government decision, but there were some part of the organization who were able to intervene. I don't know who instructed the paramilitary party organization to be part of the border control. For a couple of days, they, so to say, helped the official border guard uh, in their exercises. Richtung Grenze gefahren. Wir hatten uns eingebildet, ja, wenn das einmal äh, da so abgelaufen ist, dann passiert das bestimmt noch mal. Wie geht's um Hanne? Ja, der hat immer noch Bauchkrämpfe. Wirklich? Was ist denn jetzt los? Ach, scheiß. Mami, sind das Polizisten? Wie? Sind das nicht Grenzpolizisten? Nee, nee, das sind eine ganz normale Verkehrskontrolle. Bist du sicher? Alles ist in Ordnung. Ach, guck mal, die haben doch ganz andere Uniformen. Nein, ich... ich Was machst du denn jetzt? Nee, ich muss doch anhalten. Komm, wir fahren weiter. Spinnst du? Das hat er vielleicht gar nicht gemeint. Der hat doch so gewunken. Vielleicht sollten wir einfach nur langsam mit fahren. Denen. Lass mich mal, ich rede mit denen. Guck, die werden wir jetzt auf die Tube drücken. Dann sind wir drüben. Ich rede mit denen, alles ist in Ordnung. Die haben natürlich dann scharf kontrolliert und alles, was da so mit äh, deutschen Kennzeichen in der Grenznähe auf den Straßen unterwegs war. Dann hat man uns gefragt, was man hier will. Also wir sind schon erst, damit die sich zufrieden gegeben haben, Richtung Budapest gefahren. Aber bei der nächsten Kreuzung sind wir halt wieder umgedreht und sind wieder in den Ort gefahren, der da sehr grenznah war. Rudi, hm. wollen wir nicht mal anhalten? Wir sind gerade müde. Hier? Naja, hier irgendwo am Rand, oder? Hm. Hallo. Endeka, ich habe doch. Endeka. Nee, met. Ja, ja, Deutsch, Deutsch. Niks hier, blieben. Niks. Kommunist. Om unkaas, je ruk. Nee, met. Ik zeg nee, met. Wo varen? Hm? Hova. We hebben ganz einfach gefragt, wo es, äh, ob es hier einen Feldweg zur Richtung Grenze gäbe. Und insofern kam man mit dem eben so ein bisschen ins Gespräch. Kijk waar nog wenn nicht. Haza visszük őket, jó? Haza. Mari, itt nem maradhatnak. Komme mit. Zu Hause. Na, komme. Gyerünk, itt, itt nem lehet. Itt. Er würde uns helfen. Wir sollten doch ganz einfach den Tag bei ihm verbringen. Er würde uns abends zeigen, wo man über die Grenze gehen könnte oder versuchen könnte. Wir waren ganz froh, dass die uns das angeboten hatten, da im Haus zu bleiben. Wir hatten ja vor, das nicht bei Tageslicht äh, zu versuchen, weil wir ja wussten, dass noch patrouilliert wird. Und er meinte, ja, das ist schon machbar. Das ist ein Maisfeld, der Mais ist hochgewachsen. Wir haben heute Vollmond. Das Mondlicht scheint ja so ein bisschen und man... Man, man erkennt ja dann, wo man hintritt. Ja, und dann haben wir natürlich einfach gewartet, bis es dunkel wurde. Es war ein sehr heißer Tag. Wir haben dann auch versucht, ein bisschen zu schlafen, was natürlich nicht ging. Dazu waren wir zu aufgeregt. Ich 
szerintem ez túl veszélyes. Egy-két napot, kérlek. Egy-két napot várjunk még. Hát, hogyha a kormány eljutózni. Megoldódik valahogy, miért te kell átvitt őket? Dehogy oldódik meg. Rohadt ruszik, száz évig meg itt maradnak. Nem maradnak itt száz évig. Dehogy nem. Ha én nem viszem át őket, akkor átvitt más. Hát így -e más. De ő nem tudja, hogy hol kell átmenni, vagy átmennek egyedül. Segítek neki, kis kék. Ez van, bazd meg, ezt is megúszta. Ez a Miklós tényleg burokban született. Persze, Gorbacsov rámosolyog, és minden a legnagyobb rendben. De nincs itt egy kis dejavű? Már miért lenne? Hát az embernek akarva akaratlan egy bizonyos nagy Imre Eftás jött az eszébe, nem? Bízom az oroszokban, bízom az oroszokban. Hol végezte? Egy gödörben. Beza. Azt hiszem igazad van. Azt hiszem igazad van. Beza. Hogy igazam van-e? Arra mérget vehetsz, kisapám, hogy igazam van -e. Ez a Miklós gyerek teljesen van. Teljesen van. Az osztrák-magyar államhatáron elfogott tiltott hatássértést elkövetők száma 1989. augusztus hónapban összesen 6323, és ebből NDK állampolgár 5257. A piknikot azt gondolják, Magyarországon zöld határ van. A Miklós, ez így nem mehet tovább. A sorkatonák nem tudják, mit tegyenek a határsértőkkel. Az őrsökön bizonytalanságon. Azonnali és egyértelmű intézkedésekre van szükség. Értem. Laci, a külügy mit mond? Ott sem túl rózsás a helyzet. A kelet-berlini elvtársak Moszkvába rohangálnak és könyörögnek a ruszkiknak, hogy gyakoroljanak nyomást a magyar kormányra. My problem was not just the East Germans themselves, but what was going on in the Kremlin. If they could put pressure on the Soviets, then the hardliners in Moscow would maybe get more aggressive. So I realized that my experiments on the border could easily provoke the downfall of Gorbachev. We forecasted that Gorbachev will be toppled down by a coup. That no one, no one around me questioned that assessment. The question was when and by whom. What if a new hardliner landing up in Mihail Sergeyevich's seat? Brezhnev never hesitated to use the military force. Most szerintem csináljuk azt, hogy altassuk el őket. Na és hogy nézzen ki ez a gyakorlatban? Sűrítsük a járőrözést? Szigorítsuk meg az eljárást? Mindenképpen. Persze, most a keményebb arcunkat mutatjuk meg majd nekik. Értitek? Le kell csillapítanunk a kelet-berlini elvtársakat. Biztos vagy ebben? Igen. Erőt, egészséget, bajtársak! Erő, egészség, örmester, elvtárs! Erőt, egészséget, bajtársak! Erő, egészség, örmester, elvtárs! Ma kaptunk egy új parancsot. 
Különös figyelemmel kell lenniük a határsértőkre az elkövetkezendő napokban. Egyre többen várhatóak és egyre ügyesebben fognak próbálkozni határsértéssel. Minden tegyenek meg annak érdekében, hogy megakadályozzák a tiltott határátlépést. Hosszú éjszaka lesz, vigyenek magukkal élelmet. Parancs! We decided to get back to the rule books on the border control. But at the same time, we or I created a, a trap for myself. Na most megint azt akarják, hogy bekeményítsünk. Szerinted mi a szar van? Fogalmam sincs. Szerintem maguk se tudják oda fenn, hogy mit akarnak. De hogy a faszba fogjuk meg őket, ha nem használhatunk fegyvert? Mit tudom én? Tök hülyeség az egész. Abend selber in Varua. Wir haben nicht miteinander gesprochen. Und es. Wir fühlten uns eigentlich auch allein. nicht damit gerechnet, dass da jemand ist, aber es waren halt welche da. Ajon meg! Ajon, maradjon ott! Maradjon ott! Az ismeretlen személy a nála lévő táskával a járőr parancsnokot fejbe vágta és menekülni próbált. A dulakodás közben a korábban már kibiztosított fegyver elsült, és Schulz Kurt Werner született 1953. Weimári lakos fejsérülést szenvedett, melynek következtében elhalálozott. Picsába. One of the advisors quite clearly told me that look, This is a very risky business now. Miklós, tudod, hogy ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy minden következő kioltott ember élet a telelkedem fog szárad. Tudod? 
Look, uh, uh, I felt ashamed that it happened. I felt ashamed myself. Jobb, ha kiengeded őket. I made the conclusion in a one sentence. We are opening up. At the end of that meeting in my room on the 22nd, I immediately called up our ambassador in Bonn and instructed him to request an urgent meeting with Chancellor Kohl and Hans Dietrich Genscher. We flew secretly by helicopters to Gimnik. The bomb <laughs> landed on their table. Kancellár úr, Budapesten fontos döntés született. A menekültek visszatoloncolása az NDK-ba szóba sem jöhet. Uh -huh. Kinyitjuk a határt. Az a célunk, hogy szeptember közepéig minden keletnémet ki tudjon utazni az országból. Aba, meinen Sie das jetzt wirklich a német? Így van. I will never forget his eyes. Cole, the big boy, was close to tears. Da kann ich Ihnen nur versichern, lieber Herr Ministerpräsident, Wenn Sie das tun, wird Ihnen das deutsche Volk dies niemals wieder vergessen. Aber was ist die sowjetische Haltung dazu? Ist Gorbatschow wirklich einverstanden? A határnyitása mi ügyünk. A következményeit mi viseljük. Sind Sie sich sicher? Azok az idők már elmúltak, Kancellár úr, amikor minden egyes döntésünk előtt Moszkvába kellett rohannunk engedélyt kérni. Mm -hmm. Bízzon bennünk. Higgyel... Uraljuk a helyzetet. Na gut. He did not believe that, probably. Because even on that same day, he called up Gorbachev and briefed him uh, on the essence of our meeting. Hören Sie? Hallo. Ich habe gerade ein interessantes Gespräch mit unserem jungen Freund aus Budapest gehabt. Da? Mit dem Herrn Ministerpräsidenten. Mit dem Herrn Nimitz. Da? Er kommt mit einer bemerkenswerten Lösung für das Problem mit den DDR-Bürgern in Ungarn. Da? Es sieht so aus, dass er die Absicht hat, die Grenzen zu öffnen. Da? Ja. Jetzt möchte ich gerne wissen, wie Ihre Position dazu ist. Sind Sie mit dem Vorhaben der Ungarn einverstanden? Wengerski Premier, хороший человек. Спасибо. До свидания. A silent blessing from Moscow. mit den DDR-Flüchtlingen, die über die ganze Grenzlänge da den Weg nach dem Westen gefunden haben. 
Der Zug war voll. Ja, und das äh, war natürlich, für die anderen war das auch ein, eine schöne Situation. Ne? Die waren alle euphorisch und ich hing da so als Trauerkloß dazwischen. Das Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Bürger der Deutschen Demokratischen Republik, liebe Berlinerinnen und Berliner, 